merhaba. Bugün 1987 model BMW E30 kasa M3 modeliyle beraberiz. Ayrıca şunu da belirtelim. Bu standart bir M3 değil. Evo 1 modeli olacak. standart bir M3 değil. Evo 1 modeli oluyor. Yani ilk başta üretilen 1987 yılında üretilmeye başlayan modeller standart olarak adlandırılıyor ve 195 beygir civarında bir motor gücüne sahip. Ancak bu aracın motorunun yani Evo 1'lerdeki motorun silindir kafası daha farklı ve 5 PS civarında daha fazla güç üretebiliyor. Diğer taraftan E30 M3'ten neredeyse 15 bin adet üretilmiş ama bu gördüğünüz Evo 1 modelinden sadece 505 adet üretilmiş. Daha sonra Evo 2 modeli geliyor. E, o da aşağı yukarı bu sayılarda üretilmiş. 500 civarında. Daha sonra çeşitli özel modeller var. Kişilerin adına e, adanmış modeller var. Onlar da belli sayılarda üretilmiş. En son olarak en güçlü motor gücüne sahip model yani e, Sport Evo modeli geliyor. Ve ondan sonra da 93 yılında aşağı yukarı üretimi tamamlanıyor bu modelin. Diğer taraftan bizim aracımız... Swaplı. Yani mevcut motoru yerine bir başka motor var üzerine. Üzerindeki motor da BMW'nin E36 kasasın M3'ünde bulunan yani bir sonraki bu araçtan sonra üretilmiş olan M3'ün motoru mevcut. 3 litre ve 240 beygir gücünde ve Amerikan versiyonu olarak geçiyor. Normalde 286 PS'tir. Daha sonra 321'e çıkmıştır hacim artışı ile beraber ama bu araçtaki motor Amerikan versiyonu 240 beygir. Aracın kendi orijinal motoru da Normalde 2.3 litre ve sıralı 4 silindirli. Üstten çift egzantrikli bir motor. 200 beygir civarında bir güce sahip. Ve daha sonraki versiyonlarda 210, 220 ve 235 beygir olarak o en son Sport Evo olarak adlandırılan versiyonda 2.5 litre ile beraber farklı değişiklikler de yapılıyor. Ve motor gücü 235 beygire kadar yükseliyor. Oldukça iyi bir performansa sahip. 6 saniyenin 6.5 civarında bahsettiğimiz model yani Evo Sport modelinin 0-100 km hızlanması var. Günümüzde bu değerler öyle çok abartı gelmeyebilirse ama biz 1987 yılından bahsediyoruz. Yani o aralığı da düşünürseniz o zamanın teknolojisi tam 30 yıl öncesinin teknolojisinden bahsediyoruz. Ve e, bulunduğu dönemde Ferrari'nin bazı araçları bile 5.5-6 saniye hatta 6.5-7 saniyelerde 0-100 km hızlanabiliyormuş. E, bu da aracın ne kadar özel olduğunu zaten bir, bir kere daha gösteriyor. Bu aracın esas çıkış öyküsü daha ilginç. Bu bir homologasyon modeli. Yani BMW'nin Touring yarışlarına katılama, katılabilmesi için bir e, homologasyon modeli ortaya çıkarabilmesi gerekiyor. Pistlerde yarışan aracın motorun belli özelliklerine sahip, belli teknik özelliklerde süspansiyon olsun, şanzıman olsun çeşitli sayıda motor model üretmesi gerekiyor. Bunu birçok araç için geçerli. Bu nedenle de E30 M3 ortaya çıkıyor. Yarışlarda da çok başarılı. Üst üste çeşitli yarışları kazanıyor. Aynı şekilde M3 de birçok insan tarafından kullanan pistlerde olsun, sokaklarda olsun çok beğeniliyor. Sportif özellikleriyle ortaya çıkıyor. Bu aracı sahibi hurda şekilde buluyor. Daha doğrusu kasası var. Onun dışında jantlarına kadar hiçbir şey yok. Ve gördüğünüz şekilde pırıl pırıl olacak şekilde topluyor. Onun dışında jantları şu anda orijinal değil ama yine o dönemin hardge jantları. Yani öyle kötü jantlar değil. Bu araçta kullanılmış jantlar bunlar. Ama kendinde şu anda orijinal 16 inç jantları da mevcut. Onları da işlemden geçiriyor. Şu anda boyada ve takacağını belirtti bize. Öyle olunca daha da güzel olacağını biz düşünüyoruz. İsterseniz şimdi aracın motoruna bir bakalım. E36 M3 motorumuz nasılmış? E30 kasası içerisinde nasıl bir yer almış? Hep beraber görelim.
Dediğim gibi sıralı altı, BMW'nin meşhur sıralı altı üstten çift egzantrikli motoru tam karşımızda duruyor. Bu motor E36 BMW M3 modellerinin Amerikan versiyonlarında da kullanılıyordu ve bu motor o 240 beygir güce sahip. Dolayısıyla bu aracı normal performansının daha üstünde bir performansa kavuşmasını sağlıyor. Çünkü hem beygir gücü daha yüksek hem sıralı altı motor olması e, torkunun da daha yüksek olması gerçekten çok güzel bir perform performans veriyor. Biz denedik aracı. Şöyle söyleyelim yaklaşık 6 saniyede sıfırdan 100 km hıza çıkabiliyor. Bu hızlanma değeri orijinal olan e, yani en Evo Sport Evo versiyonlarında bile 6,5 saniye civarında olduğu düşünülürse diğerlerinin hepsinden daha hızlı bir E30 M3 modeliyle karşı karşıyayız. Hem de kasamız Evo. E, gerçekten çok özel ve mükemmel yapılmış. İçi de harikulade. Motorun temizliğinde görüyorsunuz. Her şeyi yepyeni. Her şey orijinal malzemelerden toplanmış. Bu malzemeler kullanılmış. Taban alısından tutun. Öndeki kar, e, spoiler e, karlık diye de geçer. Bakın mesela motorun koruma kısmı. Falan. Ne kadar e, orijinal ve güzel pırıl pırıl duruyor her şey. Şimdi özel bir aracı inceliyoruz. Sahibinden de bahsetmeden olmaz. Murat Çalkaya kardeşimiz e, bu aracın sahibi. E, çok özenerek toplamış. 5-6 senedir bu işle uğraşıyor. Hala diyor yapacak şeylerim var araçla ilgili diyor. Kendisi e, hem E30 kasanın bir hastası hem de e, doğal olarak BMW'nin bir hastası ve bu aracı büyük emeklerle, büyük masraflarla da bu hale getirmiş. Bu kadar güzel bir modeli bugünlere taşımayı başarmış, emek vermiş ve de orijinal haliyle tutmak çok önemli. Çünkü bu araçları alıp canın okuyan tipler de var biliyorsunuz. O nedenle bu şekilde muhafaza etmiş, bu hallere getirmiş olması için kendisine de teşekkür ediyoruz ve bize bu fırsatı da verdi kendisi. Şimdi motorumuzu gördük, isterseniz aracın içine bir bakalım. Evet şimdi aracımızın içindeyiz. BMW'nin o klasik Sürücüye dönük olan kumanda düğmelerinin konsolun sürücüye dönük olduğu sportif kokpitin içindeyiz şu anda. Bu direksiyon çok özel. O dönemlerde tasarlanmış ve günümüzde M paket veya M modellerinde kullanılan direksiyon da işte tam olarak bu gördüğümüz direksiyondan ilham alıyor. O yüzden oldukça önemli bir detay. Hız göstergesi, devir göstergesi, yakıt göstergesi ve hararet görüldüğü gibi e, hepsi klasik. BMW diziliminde. Burada M harfimiz ayrı bir güzelliğe sahip. E, kokpitin bakın plastiği yumuşaktır. Ve zamanla çatlama meydana gelir. Başka araçların şeylerinden toplanmış. Bu hale getirilmiş. Bütün döşemeler tekrar yapılmış. Aslına uygun olarak. Sadece Murat Çalkaya kardeşimiz bunu kendisi kırmızı şeritleri sevdiği için kırmızı şeritlerini bu şekilde kullanmış. Onun dışında koltukların koltuklarımız orijinal ve döşemeleri de orijinaline uygun olarak e, imal edilmiş. Burada önemli bir detay var. Normalde e, hiçbir M3 modelinde, E30 M3 modelinde burada böyle bir gösterge yok. Bu gösterge Alpina modellerinden o zamanın üretilmiş C3, C1 gibi e, yine E33 serisinin kullanıldığı performanslı M3'e e yakın hatta M3'ün bazı versiyonlarından daha yüksek performansa sahip. Bizim aracımızda tercih edilmiş, alınmış, sonradan eklenmiş çok da pahalı bir aparat. Burada görüldüğü gibi 4 tane gösterge mevcut. Bu motor yağının sıcaklığını, bu diferansiyel yağının sıcaklığını, bu hava emiş basıncını, bu da motorun yağ basıncını gösteriyor. Ee, bunlar tabii yüksek performanslı kullanımlar için gerekli şeyler sürekli takip etmek gerekebiliyor. Bu kısım diğer E30 modelleriyle hemen hemen aynı. Burada havalandırma seviyemiz. Burada eski 80'li ve 90'lı yıllarda oldukça fazla karşılaştırılmış sürgülü havalandırma kumandaları. Bu da sıcaklığı manuel olarak ayarlanıyor ve bu da teybimiz. O zamanlar kaset zaten kullanılıyordu görüldüğü gibi. Bu yol bilgisayarımız. Ee, arka cam rezistansımız ve dörtlü fraşörümüz ve sesin sağ sol ayarlandığı e, bir elle çevirmeli buton. Buraya bakalım. Ee, mesela güzel bir detay. Kasetlerin depolandığı yer. Çok da güzel. Düşünseniz her yere sallıyoruz kasetleri. Burada tek bir yerde toplamışız. Altı tane kaset alabiliyor. Koltuk ısıtmalar sağ ve sol olarak. Bu zaten el frenimiz. Vitesimiz bakın ne kadar sportif. Deri ve tunum geçirilmiş deri kaplaması üzerine. Burada kül tablamız mevcut. Bu da çakmağımız. Yani 
tamamen saf sürüşe yönelik bir araç var karşımızda. Şimdi buraya baktığımızda farklı bir e, gösterge tablosu var. Tabi bunlar dijital falan değil günümüzdeki gibi. Bir lambalı sistem. Bu çek kontrol yani araçta meydana gelebilecek motorda veya herhangi bir yerinde frenlerde burada hangi sistemde arıza varsa ışığı yanıyor. Kırmızı ışıkları var bakın ve yanıp sürücü uyarıyor. Burada sorun var diye. Burada da sunroofumuzun açılıp kapanmasını sağlayan düğme. Onu da şöyle açalım isterseniz. Kapatalım. Böyle ve ayrıca da eğimli olarak açılabiliyor. Burada aracın sportif detaylarından bir tanesi de bu. Bakın emniyet kemeri kırmızı renk ve de üzerinde BMW Motorsport yani BMW M'in e, açılımı gösteriliyor, yazılıyor. Gerçekten çok hoş. Aracın arka tarafı da gayet hoş. Bakın koltuklar yine sportif, bel desteği, yanal destekleri mevcut. E, arka kafalıklar zaten e, bu efsane BMW'nin eski modellerinin hepsinde bu şekildeydi. Eğimli böyle kıvırır boyun desteği sağlardınız. Hem sportif görünürdü. Şık da bir görünme sahip oluyor. Koltuklar gerçekten çok güzel. Şu detaylar çok güzel. Hem renklerimiz görüldüğü gibi. Bu araca özel bir detay daha. Şimdi isterseniz aracın dışındaki M3 detaylarına geçelim. Diğer E30 modellerinden farklı olarak bakalım neler varmış bu araçta. Onları size tanıtalım. Evet şimdi aracımızın dışındayız. E30 M3'ün Kendine özgü diğer E30 standart E30'lardan ayrılan çok önemli şeyleri var M3 modelinde. Mesela her zamanki gibi M3 yazımız. Bakın. Mavi, kırmızı ve ikisinin karışımı morumsu rengimiz. M rengimiz. Burada kırmızı şeridimiz. Mesela bu arabanın kırmızısında da siyah şerit var. Siyahında kırmızı şerit, kırmızısında siyah şerit. Bu gördüğümüz tampon ve bu altındaki Hatta buna bıyık diyenler de var. Öyle bir sanayi dili de oluşmuş. Bu da bu araca özgü detaylar arasında. Hatta bütün hepsi orijinal bir parçaların. Şurada seri numaraları görünüyor. Hepsi Almanya'dan orijinal getirilmiş. Tamponun da içinde şurasında mevcut bakın. İşte burada da yer mevcut. Şimdi E30 M3'leri diğer M3'lerden aslında en fazla ayıran nokta şu gördüğümüz çamurluk çıkıntılarının daha fazla olması. Normalde E30 modellerinde bu şekilde gelir ve aynı şekilde de düz iner. Ama burada bakın fardan itibaren nasıl 3-4 santim dışarı bir çıkıklık var ve kapıda bu birleşiyor. Bunun amacı lastiklerin dışa daha fazla taşabilmesini sağlamak. Yoksa içeride kalır ve çirkin görünür. Peki lastikler neden? E, cantları neden daha fazla dışarı çıkarıyoruz? Aracın iki lastik arası, cant arası mesafesini, iki tekerlek arası mesafesini artırıp yol tutuşumuza fayda sağlayabilmek için yapıyoruz bu işi. Aynı şekilde bakın arkada da kapıdan başlıyor, çıkıyor 2-3 santim ve stoplarda görüldüğü gibi bu e, çamurluk çıkıntısı bitiyor ve lastiğimiz, cantımız bakın sıfır şekilde görünüyor. Bu oldukça özel bir detay. Bu aracın belki de en karakteristik noktası bu çamurluk çıkıntıları. Tabii bir özel nokta daha var. O da bu gördüğümüz spoilerimiz. Ee, hem burada var bir de bu şekilde var. Bu inanılmaz bir basma kuvveti oluşturuyor yüksek hızlarda. Aracın arkasını bastırıyor ve yol tutuşu artırıyor. Ancak tabii hızlanma performansı, e, maksimum hıza çıkma performansını da düşüren bir etken. Sonuç olarak rüzgar buraya geldiği zaman çarpıp bir şekilde aracın e, rüzgar direncini birazcık yükseltiyor. E, arkasına bakıyoruz. Yine efsane e, M3 amblemimiz burada. Bir diğer önemli detay. Bakın yine kırmızılarımız. Tamponun üstünde yer alıyor ve aracı boydan boya dolaşıyor. Sadece orta kısımlarda yok. Burada da bakın burası yani etek denilen kısım, etek spoileri diyebiliriz. O kısım yine M3'e özgü. Bir önemli detay da normalde diğer E30'larda burada şu şekilde bir kuşak bulunmamaktı. Bu kuşağın kullanılmasının nedeni yani bu C sütununun farklı olmasının nedeni ise aracın şu bagaj kısmı Normalde E30'lar bakın burası E30, standart E30 ama bu bagaj kapağı M3'e özgü. Tabi bu tasarımın bu şekilde kullanılabilmesi için de aracın C sununda hatta arka camında 
işlem yapılması gerekmiş ve farklı tasarlanmış. Bu nedenle de bu cam normal E30 modellerine o olmuyor. Sadece E30 M3 için yapılmış bir cam. Cantlarımız görüldüğü gibi farklı marka, orijinal Hardke marka. Yine orijinal yani BMW'nin modifikasyonlarını yapan bir firmadır. Jantlarını üreten bir firmadır daha doğrusu. Ee, ama bu aracın daha farklı bir jantı var normalde. 16 e, inç ebadında en yüksek. Bu 17 inç ebadında ama bu aracımıza uyuyor. Ee, yine aynı dönemler 80'lerin sonu 90'ların başında kullanılmış bir bu araçta kullanılmış bir jant. Ama Murat Çalkaya yani aracın sahibi arkadaşımız orijinallerinin kendinde olduğunu 16 jantların ve şu anda boyada olduğunu ve değiştireceğini bize söyledi. Biz de aracı o şekilde değiştirdikten sonra tekrar bir göz atmak istiyoruz açıkçası. Bir daha belki fırsatımız olur o açıdan. Ama bize göre o jantlarla daha güzel olacak gibi görünüyor. Evet BMW E30 M3'ümüzü içini dışını motorunu her şeyini tanıttık. Şimdi sıra geldi aracımızı sürmekte. geçtik. Şu an aracımızın içindeyiz. Aracın sıfırdan restore edilmiş olması ve tamamen orijinal parçalarıyla bu işlemin yapılmış olması hemen kendini hissettiriyor. Çok iyi bir sıkılık var. Bunu en başta söylemekte fayda var. BMW araçların ve özellikle de M araçlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi olan de şüphesiz sürücü odaklı bir tasarımdır. İşte bizim aracımızda da bunu fazlasıyla hissediyoruz. Kokpit yapısından tutun, koltukların oturma pozisyonuna kadar bütün her şeyin sürücün maksimum kontrolü düşünülerek hazırlandığı gayet Gayet açık bunu sürüşte hissedebiliyorsunuz. Ayrıca kokpitteki işçilik ve malzeme kalitesi de E30 kasanın böyle 1980'li yılların başında tasarlandığı düşünüldüğü zaman gayet başarılı ve de sonuçta D segmenti bir araç. Bu araçta gerçekten malzeme birleşimi ve malzeme kalitesi çok iyi. Ayrıca süspansiyondan ve konfordan da bahsedelim. Sonuçta bir M aracındayız. Yol tutuş odaklı, sürüş odaklı bir araç ve bu nedenle de aracımızın süspansiyonu sert ama bu sertliği yol tutuşta özellikle virajlarda fazlasıyla da hissediyorsunuz. Ama bu aracın standart versiyonlarında tabii daha yumuşak bir süspansiyon konforu mevcut ama zaten bu tip aracı kullanan bir kişi genellikle bu sertliğini seviyor. Tabii Bizim aracımızda 17 inç jantlar bulunuyor ve daha dar yanaklara sahip. Normal standart M3'lerde, bizimki biraz daha yapılı bir M3 biliyorsunuz. E30 M3'lerde 205-55-15 EBA adında lastikler veya 225-45-16 EBA adında bir üst seçenekte lastikler ve 16 jantlar bulunuyor. Bu nedenle aracımız normal olduğundan daha da sert bir araç. Bunu belirtmekte fayda var. Hızlanma ve Performans özelliklerine geçtiğimiz zaman aracımızda E30 M3'ün Evo versiyonunun orijinal motor olmadığını daha önce belirttik. 3 litrelik atmosferik benzin 240 PS gücünde ve 320 Nm torka sahip bir motor var. Bu Amerikan versiyon E36 M3 modeline ait ve sıralı 6 silindirli bir motor. Yani mevcut 4 silindirli 2.3 litrelik motordan çok daha güçlü bir motor olduğunu söyleyebiliriz ve aracımızın ağırlığı da 1200 kilo civarında ve 200 PS bölü tonluk bir güç ortaya, bir oran ortaya çıkıyor. Bu da aracın normal versiyonun 6.5-7 saniyelik hızlanmasından daha iyi oldu anlamına geliyor ve tahmin ediyoruz 6 saniye civarında bir hızlanmamız var. Ara, ara hızlanmalar ise oldukça etkileyici ve gaza basıldığı an koltukta hissediyorsunuz bu basıncı ve müthiş ve bir sesle hızlanıyorsunuz. Sıralı 6 silindirli BMW'nin bu motorunun zaten motor ve egzoz sesi oldukça etkileyicidir. Günümüz turbo araçlarında bu tip bir hızlanmayı bulabilirsiniz. Özellikle dizel motora sahip araçlarda böyle ara hızlanmalar veya benzin motora sahip araçlarda, benzer güce sahip araçlarda bu hızlanma rahatlıkla var. Ama sesin bu kadar özellikli olması, bu kadar karakteristik olması ve hızlanmanın da resmen 
bir ruha sahip şekilde gerçekleşiyor olması bu aracı farklı kılıyor. 90'lı yılların özellikle araçları bu ki 80'li yılların da özelliklerine sahip bir araç fazlasıyla kendini hissettirir. Yani genel olarak o dönemin araçlarında bir ruh vardır. E30 M3 modelinde bu ruhtan daha da fazlası olduğunu söyleyebiliriz. E, aracımızın 5 ileri manuel şanzımanı var. Yine M3 modelinin E36 M3 modelinin şanzımanı bu. Ve oldukça güzel BMW'nin kemikli ve net geçişlerine sahip oldukça da sportif. Bu çok karakteristik yine ve aracımızın önemli özelliklerinden bir tanesi, sevilen özelliklerinden bir tanesi olduğunda söylemekte fayda var. Ee, bu arada çekişin arka aksta olması sürüş zevkini çok daha üst seviyelere taşıyor. Bu gerçekten hoş. Yine BMW'nin karakteristik özelliklerinden bir tanesi. Tecrübeli sürücüler için e, aracın arkasını süpar, sportif kullanımda kontrollü bir oynaklığa sahip olması sürüş zevkini fazlasıyla artırıyor ve aracın zevkli taraflarından bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Sesi ise bambaşka. Bizim aracımızda dediğimiz gibi E36 kasanın sıralı 6 silindirli motoru var ve bu ses normal E30 M3 motorların sıralı 4 silindirli motorundan daha üstün ve daha zevkli. Ayrıca bizim aracımızın egzozu da modifiyeli bir egzoz ve bu nedenle ses motor sesiyle birleşerek gerçekten etkileyici bir hal oluyor. Bunu fazlasıyla söylemek mümkün. Evet E30 M3 testimizin sonuna geldik. Gerçekten de özel bir araç olması yani Evo kasaya sahip olması 505 adet üretilmiş olması bu aracı fazlasıyla özel kılıyor. Üstüne bir de kendi motorundan daha güçlü ve bir sonraki jenerasyon motorun kullanılmış olması ortaya şeytani bir E30 M3 modeli çıkartmış. Biz gerçekten de çok beğendik. Umarız bu aracın başına da diğer E30 modellerin başına geldiği gibi orijinalini kaybetmesi durumu gelmez. Yıllar boyu bu haliyle orijinal haliyle muhafaza edilir. Bu açıdan araç sahibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten de güzel bir aracı ortaya çıkarmış. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.